La suspensión e incautación de nuestra entrevista en Caracas ocasionó mucho desconcierto y caos, pero antes de nuestra detención pudimos hacer una llamada telefónica a Daniel Coronel. Él es el presidente de Noticias de Univisión. Y eso desató una tormenta de tweets y una alerta que rápidamente le daría la vuelta al mundo. Todo a través de las benditas redes sociales. Mientras tanto, los integrantes del equipo de Univisión estábamos detenidos en el Palacio de Miraflores. María Martínez Guzmán y yo estábamos encerrados en un cuarto del Palacio de Miraflores en casi absoluta oscuridad. En la sala de prensa, los cinco detenidos se preguntaban dónde estaba el resto del equipo. Ya después nos sacan de ahí a un patio. Ahí sentí yo más miedo porque era muy oscuro y había mucho oficial de agentes del de presidente Maduro. Les dijeron que debían subirse a un autobús del gobierno, pero no les dijeron cuál sería su destino. Finalmente, nos reunieron a todos los detenidos. María y Jorge dijeron, no nos subimos al camión, queremos nuestros propios autos que, con los que llegamos, en los que confiamos y en eso nos vamos. Y de pronto, los mismos que nos habían detenido, nos dijeron que nos fuéramos, que dejáramos el Palacio de Miraflores inmediatamente y que nos fuéramos hacia el hotel. Habían pasado dos largas horas. Lo paradójico era que ahora que estábamos libres, no nos queríamos ir. Es decir, no nos queríamos ir sin la entrevista y sin los equipos. Nos robaron el trabajo de Jorge, nos robaron el trabajo de los camarógrafos. Yo no quería irme sin eso. Sin embargo, los agentes del gobierno de Maduro no nos dieron ninguna opción. Llegamos al hotel, sanos y salvos, pero los rostros mostraban las huellas de la odisea. En cuestión de horas seríamos expulsados de Venezuela, pero antes teníamos que pasar esa noche en Caracas. A las 7.32 de la tarde, un mensaje desesperado empezó a difundirse por las redes sociales. En cuestión de minutos, la alerta se reprodujo exponencialmente. Lo que seguiría sería una larga espera en Newsport, en Miami, Florida, el centro de producción de todos los programas de noticias de la cadena Univision. Mientras tanto, en Caracas, esperábamos el regreso a casa, sin la entrevista y sin el equipo. ¿Cómo pasan la noche? Con... Temor, con preocupación de que nos vayan a hacer algo. Estás en un país donde nada y nadie te puede ayudar. Al otro día fuimos escoltados al aeropuerto por funcionarios de las embajadas de México y Estados Unidos. Desde el hotel hasta el aeropuerto, con guardaespaldas y carros blindados para asegurarse de que no nos pasara nada. Finalmente llegamos al aeropuerto y salimos con destino a Miami. En todo el mundo, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa respondían a la pregunta ¿a quién le pertenece una entrevista? Al tiempo que le exigían al gobierno venezolano devolver el equipo y la entrevista robada. Ese material pertenece a los periodistas. Nos pertenece a nosotros los periodistas. Y reiterar, la entrevista es del público, de la audiencia. Una parte fundamental de la labor periodística es hacerle preguntas al poder. El régimen de Maduro había robado nuestra entrevista y nuestros equipos. Sin embargo, el 28 de febrero, su representante Samuel Moncada dijo en una reunión de las Naciones Unidas que el gobierno que él representaba ya había regresado ese equipo. Eso, por supuesto, no era cierto. Era una mentira. What I know is that their equipment, their equipment was returned. That's what I know, cameras and the rest of it. All their equipment was returned. They have that equipment safe in their hands. That's what I know. El interés por entrevistar a Maduro no era algo nuevo. Esta es una entrevista que Univision ha pedido durante muchos años. Claudia Rondón es productora del programa Al Punto y semana tras semana su misión es pautar entrevistas con personajes que están haciendo noticia. Ella había solicitado en varias ocasiones una entrevista con Maduro y la respuesta había sido la misma, no, aunque cambiaba la excusa para no concederla, hasta que de pronto algo cambió. Claudia Rondón contactó a la oficina del ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, quien es hermano de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según Rondón, la idea de la entrevista muy pronto escaló a los más altos niveles dentro del Palacio de Miraflores. Todo parecía marchar sobre ruedas. Las productoras me informaron del avance de las conversaciones. Y al día siguiente llamamos. Durante la conversación nos dijeron que querían una lista de preguntas y el equipo de producción les respondió que siguiendo una política de Univisión, nunca, jamás, les damos las preguntas a los entrevistados. No era la primera vez que había tensión en alguna de mis entrevistas con líderes del mundo. 
Please. And with those ideas, you I'm a, no, no, no. I'm a reporter, and I have. I'm, here, don't touch me, sir. Please, don't touch me, here. sir. Please you cannot to touch me. I have the right to ask a question. Yes, in, in yes. Go order, ahead. In I have. I... Hi, Chip. Yes. En su gobierno censuraban, señor Salinas. ¿Ah? Los periodistas que lo criticaban, usted perdían su trabajo. Cuando dijo esta frase, hermano Fidel, al líder cubano, sintieron que se estaba vinculando demasiado a una dictadura. A mí no me preocupa que a ellos le preocupe. Promise that. Promise is a promise. And, and with all due respect, but you didn't keep that promise. Well, uh, here, here's what I would say, Jorge. A veces, mis preguntas no han sido bien recibidas por la audiencia. Secretary Clinton, on the night of the attacks in Benghazi, you sent an email to your daughter, Chelsea, saying that Al-Qaeda Live Group was responsible for the killing of the Americans. In other cases, the interviewer da por terminada la entrevista. Eso significa que una parte de esa... Si no hay, si no hay mercado, si no hay mercado, jamás la coca le van a desviar. Bueno, muchas gracias. Lamentando, acaba el tiempo. Tenemos un compromiso, sí. Ya tengo seis minutos cuarenta de entrevista. Sin embargo, la respuesta desde Miraflores fue rotunda y clara. Nicolás Maduro dice que se vengan para Caracas. 